Come on, let us pray. Let us stretch forth our hands towards heaven. Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful night. Thank you, Lord God, for speaking to us, you know. Salamat, Lord, nga ikaw ang makikstorya sa matag sa Lord God, nga ka-up next tonight. And let it be, you know, that your Holy Spirit be filled in this place, you know, sa tag sa, tag sa Lord God na mga kinabuhi, kasing-kasing, ug huna-huna. Salamat, Lord, nga tanggalo ni mo ning kakulba, nga nasa kong kasing-kasing. Even, Lord God, sa mga naminaw, you know, salamat, Lord God, that you're gonna open their hearts and minds, that there will be a transformed lives after this, God. We love you, we honor you, in the name of Jesus, we pray, and everybody will shout. Out. Amen. Maayong gabi sa tanan. Pwede na maglingkod. Inay mo katapad. Maayong gabi. Welcome to Regeneration Up Next. Welcome sa atong mga nag-on-site nag karong gabi una. Kaway-kaway ba sa mga first-timers na mataig soon. Okay, so na, ah, I believe. Even sa mga online, no? So, if you're watching, keep on watching with us. Salamat kaayo. Amo lang hang yun, no? Please do tag your friends, your Facebook friends, even though those people nga tanaw ni mo para po ni sa ila, ha? And tonight, are you excited? But before that, no, inay mo ka tapad, maayog yun kay naaka. Welcome to Regeneration Up Next, where people in the marketplace are radical, empowered, and set apart. No, this night, for the entire series of January, we will gonna have this series, Above All. Above all. So, above all, sabi saya, palabaw sa tanan. Amen ba? So, if you are here last week with our senior pastor, kung nakapaminaw daw ka ba, daw ba, sa mga nag-online di ha, unsa daw itong topic ni Pastor Jesser last week, sa atong first week, nakahinumdum ba? Because we are talking about life, no? So, last week, nag-start to sa letter L. Kung nakahinumdum mo. Sa mga on-site, nakahinumdum, Letter L last week stands for lifestyle. And now, before ta mo share, before na ko ihatag sa inyo ang entire topic for tonight, I would like to share to you the key verse ng atong gikuhaan sa above all. So if you can read with me in silence, pwede ka ayo. In Ephesians chapter 1 verses 22 to 23, it says here, And He alone is the leader and source of everything needed in the church. God has put everything beneath the authority of Jesus Christ and has given Him the highest rank above all others. And now we, His church, are His body on earth and that which fills Him who is being filled of it. Okay, mga egsoon. If you would like, no? Tanaw ni mo, kinahanglan, this 2023, kinahanglan, ma-energize, kinahanglan, ma-encourage ang imuang pagtoo. I suggest read the book of Ephesians. Kabalo ba mo igsoon? Grabe, madasig yun imong kalag. Kaya yung sitwasyon palang daan ni Paul during that time, sa yung pagsulat palang daan na nga book, grabe ka, limited ka ayo. Nga naman, limited ka yung freedom, limited ka ayo iyang pakigsturya sa mga taga-Ephesians. But you know what? He was able to write the book of Ephesians. Bisan pag naas siya sa presuhan. Muna igsoon, if you wanted, gusto lang ka madasig karong 2023, why not read the entire book of Ephesians? And of course, that it says there, no, God has put everything beneath the authority of Jesus Christ. I want you to know, igsoon, dili lang nato taaso, no, I want you to know, above all means God. Amen? God. Above all, labaw sa tanan, ang atong amahan sa langit. Ang atong amahan sa langit, Iyahang gihalaw, iyahang gitagaan og supreme, authoritative, ayang bugtong na anak na si Jesus Christ, which is the head of the church. And as the head of the church, of course, naginay lawas. Tama ba? Naginay paris. Dili kompleto kung walay body of Christ. And that, and that, unsay pasabot, Ana? And that is who we are. We, the believers. Mabitaw, no? Pumatingan na ka. Nga naman sige mag-invite ng mga nag-invite yun sa ako. Nga naman yung mga online nga nagsige man ugtag sa ako akaro, no? Pasalamat kay Exxon. Kay grabe, grabe, pag-reach out, pag-follow up, pag-text, pag-chat ni mo. Nga naman, kulit man kayo ni kayo sila. Nga naman, importante mong huwag ka. Tingnan ko rin mong tapat, importante kayo ka ba? Kasi according sa verse, it is we who complete And fills him 
who is being filled by it. Pasabot igsuon, kita di ay ang mukumplito. Ganun man, si Jesus, as a head of the church, diligin mabuhat ang iyong mga plano sa inging harian kung huwag lawas. Sa ato pa igsuon, kita'y mukumplit, kita'y mukumplito, kita'y mapuno. Muna bitaw, church is incomplete without you. Hindi ay magkatapad. <laughs> dili kompleto ang church kung wala ka. Kanang mga nagtanaw sa online karon, dili kompleto ang regeneration up next kung kabalo lang mo igsuon kung wala mo diha. And kudos to all the volunteers, to all the media, to all the worship team and to all the people behind it, especially to our pastors. Kay nga naman dili gid kita kaabot dihang dapita kung asa ka karon kung wala sila. So praise God. Inay mo katapad, maayo na lang yud. No? So just like us just like any other marriage, no. This is a this is a personal story of mine. So I am we we have been married Kevin for almost four years. Bata pa man dili pa kain anak ka dugay. And in fact, we're going to celebrate our fourth anniversary next week. Next week na gyud. Kung ka remember mo nag Daniel mo tong kasal, ngon mo gulay ana no juice o mo to amo atong kasal. Um, just like any other marriage, our marriage is not perfect. Dili put perfect. But just recently, uh, let me dain sa feeling, no? Kasi during that time, mga siguro two months ago, si Dion nakatulog og sayo. So, mo to nakatulog sa sayo. sayo. Karan ka nakatulog man si Gidi. Na me time together, we had we had a heart-to-heart -heart talk. Nakatawa lagi mo diha. <laughs> Nakatawa mo diha. We had a heart-to-heart -heart talk. And then, We maximize the time na magkamusta ay, how's your day today, on say na hitabo, on say nabuhat ni mo, ano gani? On niya, ingon siya, ingon na siya kalit nga, kay lakon mo ko ay, ano siya, kay lakon daw siya. On niya, ano ko siya, ha? Sige lang, hilak lang, good. Huwag sa dihang, kabalo bang may son, hilak yun siya. Nihilak yun siya, literally. O niya, sa'yo yung paghilak, maghilak ng good siya, nihilak na lang po ko. O niya, ang ending, naghinilakay ming duha. <laughs> naghinilakay ming duha, o niya, pour out siya sa'yo yung gibati, pour out po ko sa'yo yung gibati. And, mga, siguro mga two minutes, after crying, crying ka na back and forth, yun, ah, siya na po, ah, ano gani? O sige no, kundi ko may, may imagine akong self, no? May nalang ka naka-makeup ko karon pero ayaw na imagine kung sa akong dagoy mahilak. So, mo to, ah, uh, After crying, after na pour out ang mga kasing-kasing. So, siya na po yung naingon. Ah, siya. Mga ang tag-ice cream. <laughs> mga ang naming ice cream. Ano niya, mo na to. Mga ang naming ice cream niya, mura nagwala. Ah, sorry, hanay, may mura nagulang-hubag pa ang mga nawong, tulog pa si Gidi. Ano niya, mga ang naming ice cream. You know what? Uh, wala mong ko nalipay. Uh, actually, no, praise God, kaya na ice cream that time. Kaya kugihan mo siya, siya tigloto. So, siya naka-prepared siya ice cream dito. Nahuna siya siya. Si reward, so, kung kaugalingon hang, hila ko karon. Kung nahuna gin siya ice cream, kayo kayo. So, kabal mo maigsoon, na-realize na ko ba sa among relationship, in marriage, or even in any kind of relationship, magsugod ang strong kind of relationship if kamong doha matinod anon og suod Let me repeat again In any kind of relationship how will you get to that point of having a satisfied marriage life Unsaon man nimo pagkabalo nga strong na inyong relationship Kung kamong duha just like those karang a photo kato na ginunitay gay sila gamot Balik ta before that Ang marriage mahimong strong kung kamong duha, you both work together, you speak from the heart, and then you are close to each other. Because of that situation, sa kato, I called it emotional breakdown. Would you agree nga na po kay Inana? Kami lang. Yeah, yeah, oy. Pa-adapt me sa inyo, be. We had our emotional breakdown, and happy ko, nga bisan di ay nagka-emotional breakdown me, it was just a It was just another kanang kanang ganing atmosphere, another step up sa among relationship nga mahimo pa yung ligon among relasyon sa matag usa as magtiayon. Maybe oh di ko 
asawa ka ron o ba na pastora? Yes, pero anak man ka. Amen? Or ginikanan man ka karon, or igsoon man ka karon, or nakay friend diha. If you really want to level up your relationship to that person, speak from the heart. Speak from the heart. Matinod anon, no? Suod. Nga naman, na may gilakangan. Amen. So this evening, dili na nako dugayon kay para mahumanta dayon. So this evening, let me talk about this word, letter I. Bagani na life's L is for lifestyle. When okay, we're talking about life man, I stands for everybody read intimacy with God. Sa Bisaya pa pakigsuod sa Ginoo. Amen. I would believe that most of the people lost because they failed the most important relationship of their life among them all. Motuog yung ko nga mo, ang mga tao di kalahutay, malost, feeling mawala, kanang, mawala sila, ano man. Ang dako kayo nga ilang gigive up, ang ilang relasyon sa ginoo. Amen. Maybe you're asking, how will I know kung unsa naman yun may kasuod ni Lord? I tell you, my friend, ayaw ka ayaw lisura. Kaya ato ra ng sayo nun karong gabi una. The question right there is, how do we build our personal relationship to the Lord? Yes, we agree nga kinahanglan ta nga makigsuod sa atong ginikanan. You know what? Kaya nga naman, sam ako na-realize sa samtang nag-dagko bita tong edad, No? Balag akong height one edad ko, pero kung edad nag-add ba one year and another. Anang ay imong kabalakan, no? Kay, ala Lord, akong ginikanan, nag, uh, nagatigulang po, draba Lord. Or say, siguro ikaw amahan, inahan, Lord, ang akong mga anak, nagadag ko, draba Lord, oy. Inana ba yung mga kabalaka? Tama ba? O bitaw na iksoon, let us maximize this season. Karong 2023, let's become a better version of ourselves. Let, be, let us have this intimacy to the Lord. And I believe everything will just follow. The first point is letter T. Kasi this evening, we're gonna talk about three T. Tolo ka T. No? Kung naman ta karon sa taas sa 3F, so karon natay 3T. Not 2T, but 3T. Okay? So, three, first T for tonight, transparent communication. How do we build our personal relationship to the Lord? Transparent communication. Sa Bisaya pa igsoon kaning matinud anon nga pakigstorya diha sa Ginoo. Nahilo man. But I hope and I pray tonight this would be your prayer. Lord, can I be honest with you? Lord, honestly Lord, no kanang dot 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 ikaw na mo sumpay. There was one of the power one of the powerful testimony nga ako nakita online powerful gid siya igsoon nga naman nahi nakahilak jud ko unya kanang si Kevin siya nung sumang ka nakahilak gid igsoon di wa gid wa gid napugnan this person named Danny during this time siguro few of you here or those who are watching online nakita na nimo ni but i would like to share that part sa iyang life ba how did he found the love from the father Did you know that Danny, that was, that was the time Danny had a messed up relationship from his family, from his wife, tanang kadautan sa kilabuhi, yang gisudlan, addiction sa sigarilyo, sa, sa pa, na connect sa mga gang rape, etc. Name it all. Naasiyatanan. So, that is the enough reason that made him a prisoner. Nahimo siyang Nahimo siyang nabilanggo siya sa kulungan. So, dagahan kayo nahitabo sa iyong kinabuhi, mess up kayo ang kinabuhi. Actually, mang, maminaw ka sa iyong testimony. Unsaan ka na ni mo, Lord? No? Excited na kayo ko sa chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Kabalo ba mo si Danny during that time? He just heard about small group, about life group, about cell group. Kadungog lang siya. Wala pa siya na part. Because of this person, 
wa gyud ni surrender sa iya ha, iyang asawa. Kasi all of the issues yang kinabuhi, nga nung nahitabo to tanan, if we're going to trace it, that's because of the bad management, the bad relationship he had from his father. Tungod kay, maupod, ayang nasinati during the time when he was, laliman ka, Igzoon, bata pa siya, dani ang pangalan, ang ginatawag siya, tarantado. Laliman ka, anak. No? Kaya, ano? Wag din siya, wag din siya ka, recall, naging tawag daw siya, anak. Kaya naan siya, pangalan. O niya, Pamilikasan siya sa iyong papa, paulawan siya sa iyong papa. O niya, excited kayo kung saan kayo ni Musiya Lord, no? So, nisundog siya sa iyong papa, napriso yung papa, napriso sa siya. O sa dihang, one time, na-invite na gito siya sa church. O niya, beaituan ng pastor. Sige, let us call the name of the Lord. Three times. Isultin niyo mo ang pangalang. Lord three times, Lord, 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 and pakigstorya kang Lord. Kabalubang si Danny, naninood. Danny is one of the prideful person ako ang nahibalan. Prideful in a sense na he never say sorry, harsh kay siya, pinaka, siyang pinaka sa negative. So, Danny, at that very moment, he grabbed the opportunity. What he did, he said, Lord, Lord, Lord. Onya, did you know what's the next line? Ingat sya, Lord. Bisa yaon na lang nakoha, nasa. Lord, kung tinuod ka, tabangi ko. Ano sya? Lord, kung tinuod ka, Lord, tabangi ko. Lord, kapu na kayo, Lord, kapu na kay may nani, Lord, kapu na kayo, tabangi ko, Lord. So na lang ako mahawas ako ang kinabuhi, gikan aning kinabuhi. To another one, Lord, Lord, da utan kay ko, Lord. Sultin yata nan. Even to the point of saying everything, sumbong niya kang Lord, tanan niyang isyo siyang kinabuhi. Hantod na bati niya, nga ang tanang kabugaton, tanang problema na iyang naagian, iyang nabati siyang likod, that made him knelt down in the presence of God and cried to the Lord and pray and then balik na sa siya istorya kang Lord sa iyang ipang bati. And later did he know ang iyang mga ipangingon gisumbong niya yung papa, yung literally papa, yung biological father to the heavenly father, sumbong niya yung papa, inani mong good Lord, inani. And he just said, it felt so good that there is someone who will comfort you and listen to you. Siya lamit dahil kayo sa feeling na naaday maminaw sa imuha. So, To make the long story short, that was the start of his journey. And now, if you're going to read that one, Danny, from that very messed up life, now he became a pastor. Nga naman, he started his intimacy with the Lord, to the Lord, because, because of his transparency. Iyang gi, salty, ang tanan nga naaseng kasing-kasing. And then, daghan kay nahitabo sa yang life, hanto din na siya ganahan sa yang old life. The old has gone. The new has come. The new has begun. Amen ba? So, grabe. Number one point, igsoon, transparent communication. In Philippians chapter 4, verse 6 to 7, it says there, Don't worry about anything. Instead, Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. I would like to emphasize that word, tell God. Yes, you have heard that. Don't worry about anything and pray for about every kabalo gyud ta ana igsuon actually mo gyud dapat buhaton pero di mo gyud mabala ka mo gyud ka as human as we are mo na i-convert day nato atong kabalaka sa pagampo kung nabalaka ka iampo unya unsa ang pagampo man tell god what you need isulti kang lord sa yung panginahanglan tama amen ba amen ba mga ka-up next usab ito no sa mga relationship even sa mga magtiayon Di gyud ma-solve ang isa ka problema. Nga naman, di manggon mo ingon. Tingalan ka ni uli ang banan nag halo. Suko-suko naman. No sa dai ka labay ang helmet na ana na. Wa manitel. Mo na nagwar. 
Ano? Nga naman, kung istorya pa lang ka, nagkasabot na nung tabangan pa nung tika, nung sanay ka, ano, nung unfair ka na ba? O bitaw na nga, if we, if we want to be intimate with God, tell God, isulti na good kang Lord. Kanang salty ba nga, gay kandere? Kanang salty ba nga, gay kan sa mong kasing-kasing? Kanang unod sa mong kasing-kasing? Ayaw ng empty words. Ayaw ng gikan sa baba niya. Wala ni tusok sa mong kasing-kasing. Nga naman, God loves to hear you. And not just that. Si Lord Manggod, of course, no. Huwag man siya ni Saad, oh, oh, and yes, nak, everything will be okay. Ay, praise God. Motel God, git ng tanan. O niya, kaya ang ibutang man dito. He will give you peace. The kind of peace that will transcend your mind and heart. The kind of peace nga, dili ni mo masabtan, pero tingalak ka. Grabe, mo ni peace. Nga bahalag. Kasi I believe, peace is, doesn't mean the absence of noise. Kay nanay peace, kay hilom lang ko, walay kay saba. Peace na dahin ka. Dili, uy. Peace lagi sa gawas, pero yung sulod, basig troubled. Ano na? Usahin manggot kay ay mag-beach ko kay na ay peace of mind. Pag-abot sa beach kay nguno na time sa tagpila ang room dire. Time sa unsa kay ako sud anon kay pag paulig tagum rin run. Kanana gani? Wala bothered gihapon ig suon. So, if we tell God from the heart, God will give his peace. A peace that is not came from it's not come from the world, but peace from heaven. Kani ig suon, heads up lang. Kung tinood ni kung tinood on ni mog salty ang sulod sa imong doghan imong masinati imong masinati ang imong masinati ang kalinaw nga gikan sa amahan let me tell it again repeat it again kung imong tinood on og salty unsay sulod sa imong doghan masinati nimo ang kalinaw nga gikan sa amahan Tinudun lang gani mo igsuon, mabati gani mo ng peace. Because God wants you to find Him in the middle of your worries. Amen ba? Mo na igsuon, God wants to be intimate with Him if we truly transparent to Him. Okay? Next verse, in Jeremiah 29, 12, 13. This is... Saan ni ni Lord? Ingon siya dere. In those days, when you pray, I will... Listen, if you look for me wholeheartedly, you will find me. Nara mo din na iksoon, no? Kung tinood yung kang pangitaon ni mo si Lord, katibukan sa iyong kasing-kasing, makita lang ang ginay ni mo siya. Sa ato pa, maybe you are thinking, Lord, nga nung, di lagi na akong mabati, Lord, nga nung wala man yung kasulod sa iyong presensya, Lord, nga nung wala, gita ka nakita. Basig half-hearted. Di li, wholehearted. No? Wholehearted, pasabot, Ihatod tanan, isulti tanan kasi si Lord loves to listen, to listen from His children. Ganahan kay si Lord, maminaw ba? That in everything that we've been through, God is there, ready to understand and comfort you. Kaya ka ikan ni Lord, nagsuon nga sabton. Bisa ko say, ikaw, say mong kaugalingon, di, di naman masabtan. Actually, kailag ba si Lord kayo sa atong tanan? Kasi siya ba'y nagbuhat ka na to? Sa ato pa, wala pa kakasturya, kailan na si Lord sa imuha? Mm -hmm. Agoy, kailan ako? Alam ko na yan. Yun pa rin. Yun pa rin yung prayer request mo, nak. Ana. Pero nga naman, gusto si Lord ba? Nga ikaw, mubuhat po doon sa imong part. Be intimate with God. Be transparent to Him. Speak from your heart. Speak from the inside. And you will receive peace from heaven. Si Lord, kinsa man si Lord, kinsa man imuha ang ginapangayo, kinsa imuha ang ipangita, kinsa imuha ang makitaan. The Lord, the Healer, the Provider, the Redeemer, the One who can sanctify, the Lord of Righteousness, the Everlasting God, and above all, no, ang tinood, no, the Source of Everything, our Personal Savior. Mo na yung makita, mo bitaw na kung nakagina pangita, pangita una ang Source, si Lord ang Source. Ina yung katapat pangita si Lord. Pangitaan si Lord. The first point, get ang first T. Transparent communication. Second T. Thirst for righteousness. 
Can you can you say it with your with your mouth? Thirst for righteousness. Sabi saya pa uhaw sa pagkamatarong. Let this be your prayer tonight. Lord, I thirst for you. Lord, uhaw kay ko ni mo Lord ba? After you kanang being transparent to God with all with your with all of your heart, why not level up ni mo? Uhaw sa pagkamatarong. David known as a man after God's own heart. Ano man? Because he, he remained his hunger, yang thirst, yang ipabilin. He is, he is so passionate with the spiritual things that pleases the Father. And then, yes, despite of all the failures, tama ba? Na may failure, na, na failed po ba si David? In his position, sa yung pagkahari, na failed sa siya. Pero nga man, what keeps him alive? Balik ang Lord. Seek for right, thirst for righteousness. Uhaw sa pagkamatarong. Unsa ingon niya, Psalms written by David, Whom have I in heaven but you? The earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Take note. The same heart who failed is the same heart that God gives strength. Mo nang nakabalik si David. Sa ato pa igsuon, kung ang mong kasing-kasing na failed, mo po nang kasing-kasing nga mo ihataga ni Lord og strength para makabalik diha sa iyang gingharian, diha sa iyang presensya. That's why David, bisan pag namatay ang anak, grabe, grabe fasting kay David, ampo kay siyang taman kay ang anak manggod na sakit. Unya, grabe, yuko siyang taman. Unya kay namatay man gid anak. After pagkamatay sa anak-anak, pagkakaroon ang mga kuan assistant, ingon ka na to si Sir. Basta masuko ni siya ba? Ligid ko ni siya ba? Ma-wear lagi ni. Ma-earang gini ni. Ano pa? Ma-earang gini si Sir ba? Ano? Pero gisulti. Uh, sir, Sir. Harungog man siya mga chismis, chismis. Ha? Sino ito po? Namatay na Sir. Namatay gini ang anak. Kanya, kabalo ba mo sa gibuat ni David? Namatay na. Kabalo mo sa gibuat niya. Ni Dayigs ginoo, nagampo, naligo, ni Kaon, ibalik, gianoint iyang oil, iyang head of oil, unya ni balik. Kuya no? And then after later on, anang mo, hala sir, on sa manto, katong na 50-50 nagfasting ka, karon nga matay ni Dayig ka. Ang si David, alangan. Kay kumalo yung amahan, ako gitong ihatag ang tanan. Nya kay wala man. So Padayon ko, di man mabalik ang, an ang akong anak. So, after that, David had the next born, Solomon. Kaya no? David, from failure, grabe. Grabe kay, storya siyang Nathan. Suko kay, suko kay David kang Nathan. Ha? Dapat pat yun tong hari. Ang pasabot ni Nathan. Ah, hari, ikaw man akong pasabot. O niya, sige, bati ni David at tayo. Ulawan siya. O niya, Grabe, ni Daig sa ginoo. Balik lang gihapon siya. What? Ano siya kung narealize ito soon? Even the, even the people in the position, mga leaders, even our pastors, even, ma-fail po na sila. Uy, pero ang pinaka the best, they will return back. Balik sila ba? Sa ilang reference point, bounce back sila. Balik kang Lord. Dili magdugay, makabalik kang Lord. Nga naman, kabaluman sila unsaon. Sa ato pa igsuon, kung na-failed ka, balik ang Lord. Thirst for righteousness. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. For they will be filled. What? For they will be filled with His God presence. Kabalo ba mo igsuon? Kung uhaw ragi da ita, o gutom sa pagkamatinod anon, mapuno ragi da ita? Sa ato pa igsuon, ang mga uhaw, sila ra po'y matagbaw. I repeat it again. Ang mga uhaw, sila ra po'y matagbaw. Amen? Sila ra'y mahawod. Nga naman, uhaw man. Nga uhaw, tagbaw sila. Sila'y natagbaw. Sila'y nasatisfied. Sila'y na-filled. Nga naman, na'y joyful. Nga naman, active man. Hunger. Ang ilang hang, pagka-hungry. Ang ilang pagkagutom. Ang ilang pagka-uhaw. Ilang gimintain. Pangita nila. Unsa'y tinuod. Pangita sila. Nanuod sila. Sa gitinood ani Lord. Unya Lord, magdesisyon ako magminyo Lord. Lord, magdesisyon ako ng inanin new path Lord. Unsay maingon ni mo Lord? 
Amen. Kauhaw sa pagkamatinod anon. Kauhaw sa pagkamatarong. Inay mong katapad, thirst for righteousness. How will you find? How will you find righteousness? Mga igsoon. From the Lord. Walay lain pa. The Lord of righteousness. Muna, pangitag pang maagi. Do what is more than the usual. Kung nagadebo kahalap, buntag debo pagkagabi, minaw na po kagwali, basa kaglibro, pangitag sambali nga murag mo, ma, mag-grow imong faith diha kang Lord. Nga naman, you are thirst, you are thirsty, you are hunger for righteousness. Muna iksoon, ang mga uhaw, sila rapod ang matagbaw. Dili sa sala, sa pagkamatarong. Amen? We are not perfect, my Iso. Hindi lita perfect. Uy, limited na kaita. Mubitaw na nga, ayaw, as if nga kaya ni Mutanan nga. Ikaw-ikaw lang. Ay, kung ingna, wakay ampu-ampu. Kaya ka na daw mga taong way ampu-ampu. Those are the people nga grabe prideful ka ayo. Or if you know somebody nga, murag wag yun ni prayer life ba? Kasi mas maayo, ako siling iampu siya, niya ako siyang iwin. Ano, no? Uhaw sa pagkamatarong. That's the second T. So, itong first T. Very good, Namina, Jude. Transparent communication. Second T, thirst for righteousness. And the third T, how to build our personal relationship to God? Tenacious faith. Say with me, tenacious. Nindot pa minaw, no? Nakadungog na mong puguan na, God. Tenacious. Tenacious means to hold firm and to something. Just like that. Kana ganyan yung picture, di ha? Kung kita mo sa picture, grabe pagunit sa PC. Gunitan niya, pisig tama niya naman. Tenacious faith. Tenacious faith. Tenacious means to hold firm and to something. No? So, unsay pa sabot ani ig soon? Ato ning i-demonstrate. Can I request na Mary Ann to come here at front? At the front? Rigana. Ana. So, gisundog na itong picture. The hand represents the person. Ikaw ni, kita ni. Ang PC, imong pagtuo. Now, gunitig ko, Ana. Firm ka na. So, sa ato pa, kung kita mo gunit sa atong pagtuo, bisag-asa mo at ito, aha kadalo ni Lord. Or down sa imong kinabuhi. Or pat patuyok-tuyokon ka ni Lord. Nak, tuyok, nak, nak. Tuyok pa, Jude. Nak, tuyok pa, Jude. Asa si Mirian? Nagpabilin? Nagpabilin. Nga naman, kisay ligon. Ligon. Si Mirian, ligon siya, oh. At the same time, ligon ang PC. Kisay ganun si PC? Faith. Karun. In something happened. I don't know what happened. Pero, na-test, na-test ang faith, Lord, Lord. Limited ragiday ko, Lord. Naninood ba ako, Lord? Yan niya, kaya sakit mo, kaya akong kamot, Lord. Sakit kaya akong kasing-kasing, Lord, Lord. Wakugi. Crush ba ako sa ba? Wakugi sugot, Lord. Wala akong client, Lord. Gibihan ko, Lord, Lord. Nisirado akong negosyo, Lord, Lord. Whatever it is. Something happened in between. So si, ang kamot, ano lang, open lang. Si Mary Ann, niluag. Huwa siya ni hold firm. Huwa siya ni nanggunit. Nga naman, nawirla siya kadali. Pero ang pagtuo na gihapon, so bisan pag-asa mo adto, na gihapon si Mary Ann, nawala. Na ah, pero luag-luag gamay. Luag-luag gamay. Nga naman, wala man siya nag-hold firm ang good. So, sa ito pa igsoon, kung i-down pag ni Nak Mary Ann, I-down yung mong kamot na. I-down. Down pa, Jude. Pinaka-down. Hantod sa iyong legs. Diyan lang. Down lang. Ning biya siya. Tungod kay nagpadala. Ang pisi na aman. Pero luag ka ayo. Sobra ka luag. Wala. Di ni mahold si Mary Ann. Sao na lang. Hantod. Nawala. Di ni magunitan. Nga naman. It is us, Mang Jude. Thank you, Nak, Mary Ann. Thank you, Nak. Akong gunitan eh. Kita, Mang Jude, ang magunit sa atong faith. Pero kay limited ramang ka. Unsay imong tinud-on? Unsay dapat 
unsay dapat kanang pinaka strong sa imong kinabuhi it's your faith kani kani imong ligunon ang imong ligunon imong pagtuo ngano man kung ligunon imong pagtuo di ka madala sa imong problema dili ka madala sa pagpagsulay ngano man ligunon man imong pagtuo nga bahala man kinaunsa nagtuo gid kas amahan amen ba Ig so on this 2023 it's time for you have a tenacious faith Lig on nga pagtuo. Lig on na yung pagtuo. Ig soon. Ayaw lang ning ribbon. Kaya mo mo ako nakita. Kung pwede ka nang pinabaga, Jude ba? Kaya para magkinaunsa, nakakapyot na ang pagtuo. Actually, naaman ginang pagtuo sa ato pa. Naan naman sa ato. Ah. It's just that, wala man nakagunit. Kaya wala man ni Mugi. Hikot. Muna, nga dalira kayo mo. Wala. Man akong naatay palig on nun, pagtuo. Pakapyot ah ang pagtuo sa imuha. Pangitag pa maagi ang, ang pagtuo, dili mawala sa imuha. Pinacious faith. Hold firm to that faith. Amen ba? Muna iksoon, bisag magkinaunsa, saligid ka niya. Have a tenacious faith. In Matthew 15, 28, Then Jesus answered, Woman, you have great faith. I will do what you ask. And at that moment, the woman's daughter was healed. This was the story of a woman, isa ka native woman, kita siyang Jesus. Naman ko siya yung panginahanglan. Katong woman, ang iyang anak na possess. Okay? So si Jesus, ayaw pa kayang kita si Jesus, magitubay na yung mga disciples niya. Dagan siya kang Jesus. Pagdagan kay Jesus, syagit-syagit siya tama, Jesus, Jesus. I-call gin yung attention ni Jesus. Nga naman, nasa'y tuyo. Unya, si Jesus, grabe, ganahan kay ko. Sige, buhat ni Jesus. Ayang gibitik gamay si woman. Ano siya o? Kasi, he spoke a word that can offend to the woman. Ingon si Jesus, pahawaan na siya sabak kayo. Manguli mi day. Kay, nami bidagan kayong buhatonan dito. Hawa. Yes, it may be sound offended. But did you know what? Narealize na ko ba? Sometimes, bitaw no? Nadyo yung mga tao ba nga ma-offend yung ka? Nadyo yung tao ba nga, ala, pa siya kasturya murag na offend na ko niya. Grabe. Pangalan pa lang daan ang iyang itawag na ako na offend na ko. Pero maig soon, it was just a test. Test lang day to niya. Nga naman, ingon man si Jesus, pahawaan na siya, kasaba ka ayo. So, I believe, if be rest niya sa mga disciple, hawa daw. Unya, kaya huwag mo siya na satisfy. Di like, wow, wakay na ako ito yun. He has this tenacious faith ni Dool siya kang Jesus. To the point nga, niluhod siya. Huwag na kilo, Uy, Lord. Ayaw ako, anak, Lord, be. Napossess, man, good. So, na sila eh. Suryahan ay sila. It was a parable. To make it, kanang, sabotable to all of us. Ano si woman? Lord, bahalag. Bahalag ka ng mumho na lang. Bahalag, pakapi na lang, Lord. Tagay ko sa imo, ha, be, Lord, no. Hila ko dyan siya. Sige, noo. You offend the Lord, but it was just part of the test. But the confidence is there. Then Jesus answered, Woman, you have a great faith. I will do what you ask. And that moment, the woman's daughter was healed. What's the point, Igsoon? Kung ang imong pagtuo magpabilin, ayaw lang ipabilin. I-level up, tenacious. Hold firm to that faith. Hold firm to that prayer. Hold firm to that vision. Hold firm to that desire sa mong kasing-kasing. Nakabalo ka si Lord yung naghatag, Ana. And sooner and later you will know, God will answer. God will do whatever you ask. Whatever you ask from His name. Nga naman, if you want to allow God to move into your life, have that kind of faith. Kung gusto ka nga matarog imong kinabuhi ni Jesus, matarog imong kinabuhi, pinaagi ni Jesus, have that faith ka ng faith na makakall attention kang Jesus. Grabe ka gahay, itong bayaw na ipahawa naman. Nakagyapon? Sige ba? Okay. Ayuhon ti ka. Ayuhon ako yung anak. Tungod kay na ako'y nakita ni mo. Faith na dili basta-basta. If you're watching online right now and you're losing faith, you're losing faith sa imong family, you're losing faith sa imong relationship, sa imong asawa, sa imong bana, sa imong anak, sa imong ginikanan, Even siguro sa mong friend or even to yourself, you're losing faith. You're losing faith. You don't know what to do. 
Wala ko kabalon sana siya. But I want you to know, God reminds at us tonight, have that tenacious faith. Kanang pagtuo nga dili basta-basta mo buhi. Amen. Pagtuo nga kusgan. Pagtuo nga dili basta-basta mo buhi diha sa pulong sa Ginoo. Royalty is my identity, servanthood is my assignment, intimacy with God is my life source. That was from Bill Johnson. Bill Johnson is one of the American evangelists. Royalty is my identity. Bantugra. Royalty ta. Okay. Because of the royal blood of Jesus that shed in the cross. Muna yung identity. And servanthood, pagpangalaga, that's our assignment. And intimacy should be our life source. Sa ato pa maigsoon, ayaw gini allow ang circumstances nga mga lobat ka, madrain ka, balik juga sa mo source. Mabitaw ng tao, di dahin ka balik, kaya nga naman, wala dahin ka tap sa source. I hope and I pray this 2023, ang imong pakigsuod kang Lord, that is your source. Amen? Source na ni mo, isuun. Muna yung mo refuel ni mo, muna yung mo, mo refill ni mo, balik. Nga naman, intimacy is your source. Amen? And the last slide that I was gonna share to you, intimacy. Intimacy is this. Intimacy means into me see. You see me, you know me, and you still choose me. That's intimacy. Let it be nga si Lord ang pasabot ana, ang nagsulti ana. Intimacy na intimacy into me see. Let your eyes see that there's God behind anang a problema. Let your head understand, acknowledge His presence behind anang pagsulay nga naani mo karon. And let you choose God, His presence, His ways, His plans, His promises over yours. Because being intimacy is seeing God, knowing God, And still choosing God, no matter what happen, I will choose God. Amen. No matter what happen, I will see my God. Amen. No matter what happen, I will acknowledge Him. That's being intimacy right now. That's it. That's being intimacy. Being intimate with the Lord. You see me, you know me, and you still choose me. Wak ka naka focus sa nakita ni mo. Nakafocus ka diha kang Lord sa iyang presensya, sa iyang gahom, sa iyang saad, sa iyang pulong, sa iyang pamaagi, sa iyang ways, ug sa uban pa. Because you are being intimate with the Father. Amen ba? Again, how to build our personal relationship with the Lord? Number one, transparent communication. Second, thirst for righteousness. Third, tenacious faith. Faith nga kusgan manggunit di basta-basta Now my question is would you like to build your intimacy with the Lord Would you like to build your relationship to God Gusto ba ka na igsuon Ikaw if you're watching online right now and maybe murag this is it Lord Gusto na ni mo tinud anay na relationship to God I Did you know it's on? Mogi na akong prayer. The moment I was connected before this church, my prayer is that, Lord, pwede tinood na yung Lord, be? Pwede ka nang, ka nang tinood ba nga? Wala lang ko kailan niyo mo. Ka nang, Lord. The word is tinood na yung. Did you kalimot? And then suddenly, Kuya Carl and Mami Izzy just invite us and then the rest is history. And maybe you're watching right now, gi-invite sad ka, gi- Gitagsad ka, gipaanhisad ka, praise God. Ganuman, kita si Lord nimo. O kabalo si Lord sa kinahanglan nimo. O kabalo si Lord unsaon kaniya pagplastar. Amen. The church is not perfect. Dili magdi perfect na church ikso, dili perfect uy. Pero we only have perfect God. Amen. Nga bisag unsay mo makita sa palibot, dili gina mo laho sa imong pagtuo. Ganuman, kay Lord makanisalig. Ka Lord ka mang kanikapyot, di ka basta-basta. Amen. 
Hindi ka basta-basta. Now, if you're ready, may I request everyone to please stand. Pwede ba tayo manindog iksoon? Manindog ba iksoon? And this time, let it be personal to you. Kanang pwede ba, pwede ba ni mo i-imagine nga ikaw o si Lord lang? Nga, kita si Lord ni mo ba? Nga na, wala pa kakaingon pero kabalok ko sa sulod sa mong dugahan. I don't know what you're been through this week, this month, or maybe happy man ko, Lord, joyful man akong life. Pero unsa mong gusto ipag, unsa mong gusto isulti kang Lord? Maybe you are worry of something? Or maybe you need something from the Lord na kay gusto iampo sa iya? Or maybe, Lord, all, all I want to say is thank you, Lord. Come on, close your eyes. Close your eyes, my exoon. We were gonna say Lord Jesus three times. And after saying that word Lord Jesus in third time, you will just pour out your heart to Him. You will just say anything from the heart. Whatever it is, gikapoy baka, mapasalamatun baka, malipayun baka, nabalaka baka. Again, we were gonna say Lord Jesus third time, and then ikaw na bahala. Ikaw na bahala ikson. Kanang gikan sa kasing kasing. Kanang dilit gikan sa bak bak lang. Kanang gikan sa solod. Kanang tinood. Kanang pinaka tinood. Kanang pinaka real ni mo. Because the Lord our God really deserve your transparency. The Lord our God is ready to comfort and understand you no matter what happened. Ayo iplastar, let it flow. Let it let it flow. Just close your eyes once again. Now, if you're ready. We were gonna count three, and after three, you will say, "Lord Jesus," three times. Kau na bahala, kau na bahala. One, two, three. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. 
from the bottom of your heart. Sulti kang Lord. Sulti kang Lord sa ang tanan. Kung dili mo kaya, ihilak na lang. Kung dili mo kaya, sulti. Dini mo ma-describe. Saan man yung magkikabala ka lately? Nak, noon sa day ka, nak. Nak, what happened to you? Nak, naara ko. Nak, ako pa ni. Naara ko sa mga tubangan. Come on, just pour out your heart. Let it flow. Let it flow. Sulti ang tanan. Ayaw kalimot sa tinood. This is your time for him, with him. This is your time. Ayaw pagdali. If you're watching online and you want to experience this kind of transparent communication with the Lord, go. Panirado, pertahan. Pangita, somewhere in your house, in your office. Just pour out your heart to the Lord. Just pour out. Just be honest to Him. Be honest. Be honest. Be honest. Awkward man mo hilak, but be honest. Be honest. Just be honest. Dugay-dugay na. Dugay-dugay na po. Just be honest right now. Kanang pinaka-honest, kanang pinaka-tinood. Kung sa score sa'yo mong kinabuhi ka ron, asa na ka ka ron? Kung sa'yo mong kinabati ka ron? Kung nagdagandagan sa'yo mong nahuna ka ron? Kung sa'yo mong mga kabalaka, kasakit, pagbati, na baka'y kasuko sa imong mat... Si Katao, isulti kang Lord! Isulti kang Lord! Name that person. Kaila si Lord. Isulti niya. Or maybe you just felt that, Lord, tarong ako, Lord, B. Pwede ba ko niya mo tarongon, Lord? Tabangi ko, Lord. Tabangi ko, Lord. Tabangi ko, Lord.
tonight, if you really want to build your personal relationship to the Lord, and you want to start your year more intimate with Him, just repeat this prayer. Lord Jesus, I accept that I am a sinner. Please forgive me. I believe that Jesus died on the cross for my salvation. Come into my life. Be my Lord and my personal Savior, Jesus Christ. Thank you, Lord, for everything. Thank you, God, for the gift of intimacy that I will gonna work out this year. Amen. Let us pray. Heavenly Father, Salamat Lord, ani mga kasing-kasing ginoo. Andam abre makigsuod kanimo this 2023. Lord, nagsugod pa mi Lord. Nagsugod pa lang mi. Lord, let this January ginoo be filled with your spirit. Tabangi mi Lord nga makabalik sa imong tiilan. Tabangi mi Lord nga matransparent pagigtaman kanimo. Tabangi mi Lord Ngay mahi mong thirsty sa righteousness and be more tenacious sa among faith. Salamat Lord aning mga ka-up next karon Ginoo. They were able to spend time with you. Og dili gyud masayang ang panahon nga ilang gihatag kanimo Lord. Even to those who are watching online right now, salamat Lord kung asa nimo sila gibutang Lord God. Salamat Lord nga mabati kanila Lord God. And thank you Lord Jesus. Kaya ang pagkasuod ni mo, mo na mong trabahoon karong tuiga. Ang pagkasuod ni mo, amo ng panganduyon sa mong kinabuhi. Huwag ang pagkasuod ni mo, amo ng himuon nga tinubdan sa among kinabuhi. We love you, we honor you. In the name of Jesus we pray. Amen.